ప్రభునందు ప్రియమైన సోదర సోదరిమలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒకరోజు ఒక అమూల్యమైనటువంటి అంశాన్ని మీ ముందుంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఈరోజు చాలామంది కూడా ఈ కరోనా వైరస్ గల కారణాలు వెతుకుడులో చాలా బిజీగా ఉన్నారు సమాజానికి ఏదో విధంగా కరోనా వైరస్ యొక్క మూలాలు తెలియపరచాలని అలాగే ఆ సమాజానికి దేవుని ఉనికిని కూడా తెలియపరచాలని చాలామంది సర్వత్ర ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా చాలామంది ఒక మాట మాత్రం మాట్లాడడం కొంచెం విడ్డూరంగా ఉంది అందులో కొంతమంది ఈ కరోనా వైరస్కి మూల కారణం దేవుడే దేవుడే పంపించాడు ఈ కరోనా వైరస్ అని అనేసి కొంతమంది మాట్లాడడం అలాగే లేదు లేదు ఈ కరోనా వైరస్ కారణం దేవుడు కాదు మానవ స్వయంకృత అపరాధం వల్లనే ఈ వైరస్ అనేది పుట్టిందని చాలామంది బోధించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎంత బోధించినా ఎంతగా మాట్లాడినా వాక్య పరిజ్ఞానం లేనటువంటి కొంతమంది వాక్యాన్ని సరిగ్గా పరిశీలించకుండా వాక్యాన్ని కనీసం అవగాహన చేసుకోకుండా ఈరోజు చాలామంది కూడా వాక్య పరిజ్ఞానాన్ని అపార్థం చేసుకునేటట్లుగా సమాజం అపార్థమయ్యేటట్లుగా బోధించడం అనేది చాలా విడ్డూరంగా ఉంది ప్రియులరా ఈ విషయంలో ఈ కరోనా వైరస్ విషయంలో కొన్ని వచనాలు మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి దేవుడే నిజంగా ఈ వైరస్ను పంపించాడా దేవుడే తన పగను తీర్చుకోవడానికి దేవుడే మానవాళి మీద తన పగను తీర్చుకోబోతున్నాడా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం కొంచెం కులంకషంగా ధ్యానించినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా బైబుల్ ఒక అమూల్యమైనటువంటి అంశం ఉంది ఎందుకంటే రెండు అంశాలు మీకు చూపిస్తాను దీన్ని బట్టి ఆయన ఎంత దయ కలిగినటువంటి హృదయుడో మనకు అర్థమవుతుంది కనుక ప్రియమైన వాళ్ళరా రెండు విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ఆశపడుతున్నాను రెండు రిఫరెన్స్ను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను యోహాను సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాన్ని అలాగే పేతుడు గారు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానించినట్లయితే యోహాను సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినం ఆ వచనం గుర్చి మన అందరికీ తెలుసు ఆ వచనంలో ఏమని ఉంటుంది అంటే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను అని ఉంది ఎంతో ప్రేమించాను అంటే ఎంత ప్రేమించాడు దేవుడు అంటే మానవాళ్ళి పాపంలో పడిపోయినప్పుడు మానవాళ్ళి పాపంతో మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆఖరికి ఆ పాపానికి విరుగుడు అనేది యేసుక్రీస్తు వారి రక్తంలో విరుగుడు ఉందని మానవుడు పుట్టక ముందే సృష్టి పుట్టక ముందే విశ్వం పుట్టక ముందే దేవుడు ముందుకుంటేనే యేసుక్రీస్తుని సిద్ధపరుచుకున్నాడు అది ఎఫీసులకు రాసిన పత్రికలో ఉంటుంది జగతికి పునాది వెయ్యబడక మునిపే క్రీస్తు ద్వారా మనలను ప్రేమతో పిలిచాడు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనకి కొల చాలా జాగ్రత్తగా దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా అంటే మనిషి పాపం చేస్తాడని మనిషి పాపం చేసిన తర్వాత ఈ పాపం వల్ల మరణాన్ని కొని తెచ్చుకుంటాడని తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ యొక్క మరణానికి విరుగుడుగా మరణానికి విరుగుడుగా యేసుక్రీస్తును ముందుకుంటనే దేవుడు సిద్ధపరిచాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు తన ప్రియ కుమారుడు తను ప్రేమించిన కుమారుడైన క్రీస్తుని సైతం వదులుకోవడానికి కూడా దేవుడు మనలను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో మనలను ఎంతగా మన మీద ప్రేమ ఉందో ఈ వచనాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అంటే తన ప్రియ కుమారుని కూడా వదిలేయడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు అంటే మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉందండి దేవునికి ఒకసారి ఆలోచించండి తన ప్రియ కుమారుని కూడా వదిలేయడానికి సిద్ధపడ్డాడండి ఎంత దయామయుడు చెప్పండి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇక వచ్చినాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను పేదు రాసిన పేదురు గారు రాసినటువంటి రెండో పత్రికలో కూడా మూడో అధ్యాయము పేదురు గారు రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని కూడా మనం ధ్యానించవచ్చు కొందరు ఆలస్యం ఆలస్యమని ఎంచుచున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానం గురించి ఆలస్యము చేయడు కానీ ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలనని కోరుచున్నాడు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతం గలవాడై ఉన్నాడు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతము గలవాడై ఉన్నాడు అన్నాడు అంటే ఆయన చాలా దీర్ఘ శాంతము కలిగి ఉన్నాడు అని ఇక్కడ మనకి పేతురి గారు కూడా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళరా కరోనా వైరస్ ఆ దయామయుడైనటువంటి దేవుడే పంపించాడు అంటారా దేవుడే పంపించాడని చాలా వరకు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి ఈ వచనాలు సరిపోతాయని నేను తలంచుతున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు లోకంని ఎంతో ప్రేమించాడు 
ఈ ప్రేమించిన దేవుడు ఏం చేసినంటే తన అద్వితీయ కుమారుని కూడా మన కొరకు బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిపోయాడు అంటే వ్యాక్సిన్ ముందే కొనుగొన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక విషయాన్ని చెప్తాను మనిషి పుట్టకు ముందే మనిషికి కావాల్సిన ఔషధాలను కూడా దేవుడు ముందుకుండానే సిద్ధపరచడండి నిజం ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు ఒక చోట మాట మాట్లాడుతున్నారు అద్భుతమైనటువంటి మాట మానవ ఆకార నిర్మాణాన్ని చేయకముందు మనిషి నిర్మించకముందు దేవుడు ఎంతగా ఆలోచించాడు అంటే దేవుడు ఎంతగా ఆలోచించాడు అంటే నిజంగా మతిపోతుందండి ఈ విషయాన్ని చెప్తే దేవుని మీద అమితమైనటువంటి ప్రేమ నిజంగా మనలో పుప్పొంగుతూ ఉంటుంది ఈ మాట విన్న తర్వాత నిజంగా నా ఒళ్ళు జలధరించింది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా చూడండి నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన పదిహేడు వచ్చినాన్ని చూస్తే ప్రియమైన వాళ్ళరా మనకు అర్థమవుతుంది దేవా నీ తలంపులు నాకు ఎంత ప్రియమైనవి వాటి మొత్తం ఎంత గొప్పది వాటి లెక్కించేది అనుకుంటున్నా అవి ఇసుక కంటే నువ్వు లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నవి అన్నాడు ఏమంటే భక్తుడు ఈ మాట అన్నాడంటే దీని లోతుల్లోనికి వెళ్ళినట్లయితే ప్రియమైన వాళ్ళరా మనిషి నిర్మాణం చేయకముందు మనిషి ఇదిగో రోగగ్రస్తుడైతే ఒకవేళ జ్వరం వస్తే ఔషధం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జ్వరం వస్తే నాకు జ్వరం వచ్చింది అని నిన్ను అడక్క ముందే దేవుడు ఔషధాన్ని ప్రకృతిలో పెట్టేశాడు ప్రకృతిలో దేవుడు ఔషధాన్ని పెట్టాడు ఒకవేళ జ్వరం వస్తే ఏ ఔషధం వేసుకోవాలో తలపూడు వస్తే ఏ ఔషధం వేసుకోవాలో లేకపోతే ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య వస్తే ఏ ఔషధం వేసుకోవాలో లేకపోతే ఏదైనా వ్యాధి వస్తే ఆ వ్యాధికి మెడిసిన్ కూడా ప్రకృతిలో ఉంటుంది ఈ ప్రకృతిలోనే ముందే పెట్టేశాడు దేవుడు పాపం అనేటువంటి భయంకరమైనటువంటి సమస్య వలన నరకానికి జారిపోతారనేటువంటి ముందేగానే పసిగట్టిన దేవుడు మన కొరకు పరలోక మందు పాపానికి విరుగుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తుని ఎలాగైతే సిద్ధపరుచుంచాడో అలాగే కరోనా వైరస్కు కూడా దేవుడు ఔషధాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు ఔషధాన్ని సిద్ధపరిచి ఆయన మనకి అందుబాటులో పెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు చాలా వరకు కూడా అందుబాటులో పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా యోగ గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియపరుస్తాను చూడండి యోగ గ్రంథము యోగ గ్రంథము యోగ గ్రంథము ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము యోగ గ్రంథము క్షమించండి యోగ గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చిన అని చూద్దాం అంతరింద్రియములలో జ్ఞానముంచిన వాడెవడు అంతరింద్రియములలో జ్ఞానముంచిన వాడెవడు హృదయమునకు తెలివిచ్చిన వాడు ఎవరు అని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈరోజు డాక్టర్స్ అయినా సరే సైన్సిస్ట్ అయినా ఎవరైనా సరే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి మెడిసిన్ ఎక్కడుందో వాళ్ళకు తెలీదు వాళ్ళకు తెలియదు నిజమే ఆ తెలియదు కానీ అదే ఎక్కడో ఒక పక్కన మన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది మన కళ్ళ ముందే ఆ యొక్క మెడిసిన్ ఉంటుంది మన కళ్ళ ముందే యొక్క మెడిసిన్ మనకు అందుబాటులోనే ఉంటుంది కానీ ఇదే మెడిసిన్ అన్న విషయం మాత్రం మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ విషయంలో ఇజ్గేకి మరణకరమైన రోగం వస్తుంది రోగం వచ్చిన తర్వాత దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత చాలా బ్రతుల్లో ఆడుకుంటాడు బ్రతుల్లో ఆడుకున్న తర్వాత అప్పుడు దేవుడు ఒక చక్క కన్నటువంటి మెడిసిన్ చూపిస్తాడు ఇదిగో అంజూరపు మొద్ద తీసుకొచ్చి అంజూరపు మొద్ద తీసుకురా నీకు నీ యొక్క కురుపుకు రాసుకో అని చెప్తాడు అంటే ఔషధం ఎక్కడుంది అంజూరపు వృక్షంలో అంజూరపు కాయల్లో ఉంది ఇది రాస్తే తగ్గిపోద్ది అనేసి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అతనికి ఈ విషయాన్ని దేవుడు బయలుపరచాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఇదే విషయాన్ని చెప్తున్నాను నేను ప్రార్థన చేస్తే ఇదిగో ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఎవరికి ఔషధాన్ని అందించాలో ఎవరికి యాంటీబయాటిక్స్ అందించాలో దేవుడు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఏమంటే ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగానే దేవుడు కనికరించి ఏం చేస్తాడంటే మానవాళ్ళ మీద కనికరించి ఏం చేస్తాడంటే ఈ ఔషధాన్ని ఖచ్చితంగా డాక్టర్లకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మానవులు ఎంతమంది చనిపోతున్నారంటే మనుషులు ఎంతమంది మరణిస్తున్నారంటే ప్రియమైన వాళ్ళరా మనకంటే ఎక్కువ బాధ దేవునికి ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం కన్నాం కన్నాం కానీ మనం ఆ శరీరం లోపల అవయవాలు నిర్మాణం చేయలేదు 
కన్నవాడి కంటే నిర్మాణం చేసిన వాడికి ఎక్కువ బాధ ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఏంటంటే ప్రియమైన వాళ్ళరా యోనా విషయంలో కూడా అదే మాట్లాడతాడు ఇంతమంది జనాంగాన్ని నేను నాశనం చేసేస్తానా నేను నాశనం చేయను ఎందుకంటే మనుషులను విపరీతంగా నేను ప్రేమించాను ప్రేమించిన నేను నా కుమారుణ్ణే ఇవ్వడానికి వెను తిరగలేదు అంటే వాళ్ళ మరణాన్ని నేను కోరుకుంటలేదు వాళ్ళ మరణాన్ని వాళ్ళ చావు నేను కోరుకుంటలేదు ఇప్పుడు తండ్రి చూడండి భయం చెప్తాడు భయం చెప్తున్నప్పుడు రెండు దెబ్బలేస్తాడు రెండు దెబ్బలేసింది ఎందుకంటే వాడు భయభక్తుల్లో ఉండాలని దెబ్బలేస్తాడు వేసిన తర్వాత అని చావును కోరుకుంటాడా కోరుకోడు అలాగే దేవుడు కూడా మన చావును కోరుకుంటలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే కరోనా వైరస్ని దేవుడు పంపించలేదు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం మొదటి మానవుడు ఆదాం కోసం మనకు తెలుసు ఈ ఆదాము తినకొడిన వృక్ష ఫలాన్ని తన భార్య తీసుకొచ్చి చూడడం వలన దేవుడు మాటను ధిక్కరించడం వలన అతడు దుష్టుని యొక్క మాట వినడం వలన అతడు ఏం కొని తెచ్చుకున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఏం కొని తెచ్చుకున్నాడు ఇదిగో ఏన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు మీకు చూపిస్తాను ఇదిగో మొట్టమొదటి దిగంబరత్వాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు దిగంబరత్వాన్ని ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం ఏడుపో ఏడో వచ్చిన ప్రకారం దిగంబరత్వాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన ప్రకారంగా భయాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు ఆది కాండము మూడో అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన ప్రకారం వేదనను కొని తెచ్చుకున్నాడు ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం పదహేడో వచ్చిన ప్రకారంగా శాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ప్రకారంగా మొండ్లను కొని తెచ్చుకున్నాడు ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ప్రకారంగా చెమటను కొని తెచ్చుకున్నాడు ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ప్రకారంగానే మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు అంటే ఏడు భయంకరమైన వాటిని కొని తెచ్చుకున్నాడు ఇతను ఇది దేవుడు పంపించాడా కాదు కాదు దేవుడు పంపించలేదు దేవుడు అయితే అన్ని స్వచ్ఛమైన ఇచ్చాడు అన్ని టెస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు ఇది మంచిది ఇది మంచిది ఇది మంచిది ఏది మీకు హాని చేయదు ఏది మిమ్మల్ని నాశనం చేయదని దేవుడు చెప్తూనే వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మనిషి దేవుని మాట వినకపోవటం వలన దుష్టుని మాటను అంగీకరించటం వలన దుష్టుని ప్రేరేపణతో ఎన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు అంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఇగో ఈ ఏడు భయంకరమైనటువంటి వాటిని కొని తెచ్చుకున్నాడు ఇలా తెచ్చుకోవడం వలన ఈ దీని యొక్క పర్యావసరం ఎక్కడో దిక్కున ఏదో మూల ఏదో విధంగా భూకంపాలు జరుగుతున్నాయి ఎక్కడో విధంగా ఏదో విధంగా సునామీలు జరుగుతున్నాయి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరుగుతున్నాయి మానవ శరీరంలో అనేకమైనటువంటి రోగగ్రస్తులు అవుతున్నారు వీరి యొక్క పర్యావసరమే మొదటి మనుషు మనుషుడు పూర్తి ఆరోగ్యవంతుడు పూర్తి ఆరోగ్యవంతుడు మొదటి మనుషుడు ప్రకృతిలో ఏమైనా కలుషితం అయిపోయిందా ప్రకృతి ఏమైనా కలుషితం అయిపోయిందంటే ప్రకృతి ఏది కలుషితం కాలేదు ఆహార పదార్థాలు కలుషితం కాలేదు గాలి కలుషితం కాలేదు నీరు కలుషితం కాలేదు ఏది కలుషితం కాలేదు అన్ని మంచిగా ఇచ్చాడు దేవుడు కానీ దేవుని మాటను ధిక్కరించుకుని మనిషి తన స్వయంకృత అపరాధం వలన తెచ్చుకున్నాడు ఇదిగో ఏడు భయంకరమైనటువంటి విపత్తులు తెచ్చుకున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా దీన్నే చెప్తున్నాడు అంతకంటే దారుణమైనది ఏంటి అంటే రోమపత్రిక ఐదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనలు ప్రకారంగా ఇంకో ఒక మనుషుని ద్వారా మరణము వచ్చింది ఒక మనిషిని ద్వారా పాపము పాపము ద్వారా మరణము మనుషులు అందరికీ సంప్రప్తమాయను అన్నాడు చూసారా ఒక మనిషి ద్వారా లోకంలోకి ప్రవేశించింది పాపం పాపము ద్వారా మరణం అనేది ఏలుబడి చేస్తుంది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా గమనించండి ఇప్పుడు ఆలోచించండి యోహాన సువార్త మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ప్రకారం పేతృగారు రాసిన రెండో పత్రిక రెండో పత్రిక పేతృగారు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో ప్రకారం అసలు దేవుడు ఈ వైరస్ను పంపించాడని మీరు నమ్ముతున్నారా చెప్పండి లేదు లేదండి దేవుడు పంపించలేదు ఇక ఈ ప్రకృతిని పాడు చేసుకుని ప్రకృతిని సర్వనాశనం చేసుకుని విలాసవంతమైన జీవితాలు జీవించాలని విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని మేము అనుభవించాలని ప్రకృతిని సర్వనాశనం చేసుకున్నాం విపరీతమైనటువంటి ప్రయోగాల పేరిట విపరీతమైనటువంటి ప్రయోగాల ద్వారా అది దాని వలన ఎంత ప్రకృతి వినాశనానికి కారకమయ్యేమో తెలుసా తెలుసండి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈరోజు గాలిని కలుషితం చేసేసుకున్నాం గాలిని ఎంత కలుషితం చేసుకున్నంత ఎంత పాడు చేసేసుకున్నాము అంటే ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈరోజు చెట్లు నరికేసుకున్నామండి చెట్లు ద్వారా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుగుతుంది అంటే సూర్యుల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి అతి వేడిని సహితం ఒక చెట్టు అది భరిస్తుంది ఆకులు భరిస్తాయి 
ఈ చెట్టు ఆకులు భరించిన తర్వాత ఈ ఆకులు మండిపోతాయి మండిపోయి కిందకు మాత్రం ఆక్సిజన్ పంపిస్తుంది అంటే ప్రాణవాయువును పంపిస్తుంది ఈ ప్రాణవాయువు మనం పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ పీల్చుకున్న తర్వాత శరీరం లోపల అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్ట్రెక్చర్ పెట్టాడు దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి స్ట్రెక్చర్ పెట్టాడు ఏంటనుకుంటున్నారు ఈ ప్రాణవాయువుని ఎప్పుడైతే మనం పీరుస్తామో పీర్చిన తర్వాత అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది ఊపిరితిత్తులకి వెళ్ళిన తర్వాత రక్తంలో ఉన్నటువంటి కణాలు సేకరించి ఆ ప్రాణవాయువును ప్రతి అవయవాలకు పంపించి హైడ్రోజన్ బయటకు పంపించేస్తుంది ఇది ప్రాసెస్ నోటి ద్వారా ఆహారాన్ని ఎలాగైతే స్వీకరిస్తూ ఉంటామో అలాగే ముక్కు ద్వారా కూడా ప్రాణవాయువును మనం స్వీకరించడం అనేది జరుగుతూ ఉండదు అయితే చెట్లు కనిపిస్తలేదు ఈరోజు చెట్లు చూడండి ఎక్కడా కనిపించటం లేదు ఈ చెట్లు కనిపించటం లేదు లేకపోతే ప్రకృతిని సర్వనాశనం చేసేసుకున్నామో గాలిని పాడు చేసేసుకున్నామో నీరుని పాడు చేసేసుకున్నామో సమస్తము పాడు చేసేసుకున్నాం పైగా నేరం ఎవరిది అంటున్నాం దేవుడిది నేరం అంటున్నాం ఇది దేవుడిది నేరం నాది కాదు నేరం అంటే మనిషి సరిదిద్దుకోవాల్సింది చాలా ఉంది మనిషి సరిదిద్దుకోవాల్సిన సరిదిద్దుకోవడం అనేసి నేరాన్ని దేవుని మీద గెండుతున్నావు ఏంటి నేరాన్ని దేవుని మీద గెండుతున్నావు ఏంటి తప్పు తప్పు నేరాన్ని నేరు దేవుడి మీద గెంటక ఇదిగో దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తున్నాడు తెలుసా గాలి మనకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనది గాలి లేకపోతే మానవుడు జీవించలేరు తిండి లేకపోయినా సరే కొన్ని రోజులు ఉండగలడేమో కానీ నీరు లేకపోయినా కొన్ని రోజులు ఉండగలేమో కానీ గాలి లేకుండా ఒక గంట ఉండలేడు ఇదిగో గాలిని పాటు చేసుకున్నాం ఈరోజు మోటార్ బైకులు ఫ్యాక్టరీల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి పొగలో భయంకరమైనటువంటి మోటార్ బైకుల్లో నుంచి అలాగే లారీల్లో నుంచి పెద్ద పెద్ద వాహనాల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి అత్యంత భయంకరమైనటువంటి ఈ యొక్క అన్నిటిని కూడా మనం చేసుకుని మనం తయారు చేసుకుని వీటి ద్వారా వచ్చేటువంటి నష్టం మనం భరిస్తూ ఇప్పుడు దేవుని మీద నింద వేసేస్తున్నాం ఎంతవరకు న్యాయం చెప్పండి ఎంతవరకు న్యాయం ఒక అద్భుతమైన మాట చూపిస్తాను చూడండి దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మాట ముందే చెప్తున్నాడు చూడండి ఇర్మియా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినా అని చూద్దాం దీని బట్టి భూమి దుఃఖించుచున్నది పైన ఆకాశము కారు కమ్ముచున్నది అయితే నేను దాన్ని నిర్ణయించినప్పుడు మాట ఇచ్చి తిని ప్రియమైన వాళ్ళరా క్షమించండి నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినా అని చూపిస్తాను ఇర్మియా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ ఆ కాలమున ఈ జనులకును ఎరుసలేమునకును ఇలాగ చెప్పబడును అరణ్యమందు చెట్ల లేని మెట్టల నుండి నుండి అరణ్యమందు చెట్ల లేని మెట్టల నుండి వడగాలి నా జనుల కుమార్తెల తట్టు విసురుచున్నది అది తూర్పుర పట్టుటకైనను శుద్ధి చేయుటకైనను తగినది కాదు తూర్పుర పట్టుటకైనను శుద్ధి చేయుటకైనను తగినది కాదు అంటే చూడండి గాలిని ఎంత పాడు చేసుకున్నామండి మనం ఎంత పాడు చేసుకున్నాం చాలా పాడు చేసేసుకున్నాం చూసారా చెట్లు లేని మెట్టల మీద అన్నాడు చూసారా చెట్లు లేవు మన చేతులతో మనమే చెట్లు నరికేసుకున్నామా మన చేతులతో మనమే చెట్లను సర్వనాశనం చేసుకున్నామా ప్రకృతిని వినాశకారుకుడిగా మనం కనబడుతున్నామా ఈరోజు ప్రకృతిని వినాశనం చేసుకుని దాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం దాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ దేవుని మీద నిందేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఒకసారి ఆలోచించండి చెబుతున్నారు చూడండి ఇదిగో అది తూర్పుర పట్టుటకైనను శుద్ధి చేయటకైనను తగినది కాదు ఇంకో మాట అంటున్నాడు అంతకంటే మిక్కటమైన గాలి నా మీద కొట్టుచున్నది అన్నాడు అంటే అంతకంటే మీరు ఈ గాలిని పీలుస్తున్నారు ఈ గాలిలో కొన్ని వైరస్ పడుతున్నాయి ఈ గాలిలో పుట్టేటువంటి ఈ వైరస్ యొక్క ఫలితాన్ని మీరు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఇలా అనుభవిస్తున్నటువంటి మీరు నేను కూడా మిమ్మలను చేసినందుకు నేను ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాను దేవుడు అంటున్నాడు మీరు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ ఫలితాన్ని బట్టి అయ్య బాబో అన్న మీరు అంటున్నారు కానీ పిల్లలారా మీకంటే నేను ఎక్కువ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అంతకంటే మిక్కటమైన గాలి నా మీద కొట్టుచున్నది చూసారా దేవుడు వేదనండి దేవుడు బాధ అండి తెలుసా ఇప్పుడు బట్టి ఆలోచించండి దేవుడు ఈ లోకంని ఎంతో ప్రేమించాను తన కుమారుని సైతం ఇవ్వడానికి వెనుకు తీయనటువంటి దేవుడు మనల్ని చావును కోరుకుంటాడా మమ్మల్ని చంపేస్తాడా చెప్పండి ఒకసారి పోనీ దుష్టుడు చేస్తాడని కొందామా 
సాతాన్ మీద గింటేద్దామా సాతాన్ మీద గింటేద్దామా అంటే సాతాను కూడా దేవుని పర్మిషన్ లేకుండా మాత్రం వాడు ఏమీ చేయడానికి వీల్లేదు యోగు సంగతి తెలుసు కదా యోగు దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ అడుగుతుంది వాడి ప్రాణం ముట్టొద్దు అని అడుగుతుంది ప్రాణం ముట్టొద్దని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు చూసారా అంటే దేవునికి సంబంధం లేదు సాతానికి సంబంధం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి ఇందులో ఎవరికి ఎక్కువ సంబంధం ఉంది ఎవరికి ఎక్కువ సంబంధం ఉంది అంటే ఒక రకంగా చూస్తే మళ్ళీ సాతాను ఫీల్డ్లోకి తీసుకురావచ్చు అండి సాతాను తన స్వయంగా ఏమీ చేయలేదు కానీ మనిషిని ఆవహించి మనిషి ద్వారా ప్రకృతిని శర్వనాశనం చేయడానికి సాతానికి అవకాశం ఉంది చూద్దాం ఒకసారి యేసుక్రీస్తు వారు స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక సందర్భాన్ని మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి వ్యవహన స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము నలభై నాలుగో వచ్చినలో మనకు తెలిసిన విషయమే వ్యవహన స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము నలభై నాలుగో వచ్చినలో మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోరుచున్నాడు ఏ నెరవేరుస్తున్నాడట ఆడికి దురాశలు ఉన్నాయట దురాశలు ఉన్నాయట మీ తండ్రికి దురాశలు ఉన్నవి అవి మీ ద్వారా నెరవేర్చుకునిచున్నాడు మీ ద్వారా నెరవేర్చుకున్నాడు వాడు వాడి వాడి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే సర్వనాశనం నాశనాన్ని కోరుకుంటున్నాడు వాడు ఈ నాశనాన్ని కోరుకుంటున్నటువంటి అపవాది వాడికి శరీరం లేదు గనుక మనుషుల ద్వారా వాడి యొక్క దురాశలను నెరవేర్చుకున్నాడు దీనికి మళ్ళీ సపోర్ట్ చేసి ఇంకొక వచ్చినాన్ని కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఈ దీన్ని సపోర్ట్ చేసే మరొక వచ్చినాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను యాకోబు రాసిన పత్రిక యాకోబు గారు పత్రికను రాశారు ఆ పత్రికలో యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు మనం చూద్దాం యాహకబు రాసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనలో ప్రతి వాడు తన స్వకీయమైన దురాశల చేత ఏడ్వబడి స్వకీయమైన దురాశల చేత ఏడ్వబడి మరలు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును పాపము దురాశ గర్భమును ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును నా ప్రియ సహోదరుల మాసుపోకుడి శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైన జ్యోతిర్మయుడు తండ్రి యొద్దు నుండి వచ్చును ఆయన ఎందు ఏ చంచలత్మమైనను గమనాగమనములు కలుగు ఏ ఛాయనను లేదు ఆయన తను సృష్టించిన వాటిలో మనం ప్రథమ ఫలంగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యము వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారం కనేను ఏమండి ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి మాటలు అండి ఎన్ని అద్భుతమైన మాటలు ఒకవేళ మనం మరణిస్తే ఒకవేళ మనం చనిపోతే మనం చనిపోయిన తర్వాత పాతాలానికి వెళ్ళిపోతే మనం సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు అదే అంటాడు యోబు యోబు గారు కూడా వచ్చినటువంటి వ్యాధిని బట్టి అతను మూలుగును బట్టి ఏం బాధపడతాడో నా దుఃఖము చక్కగా తోచబడును గాక దాన్ని సరిచూచుటకే దాన్ని త్రాసులో వేయబడును గాక ఎందుకు నేను బాధపడుతున్నా అంటే గొట్టక వేశానంటే మరణించానంటే నా పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందటానికి నాకు అవకాశం ఉండదు ఆయన ఉగ్రత నా మీద చూపిస్తున్నప్పుడు నేను ఇలాగే చనిపోయాను అంటే నేను నరకపాత్రుని అయిపోతాను గనక నేను దేవునితో వాదిస్తాననేసి యోగు ముందుకు వచ్చాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎవరు నశించడం దేవునికి ఇష్టం లేదు గనక ఆయన దీర్ఘ శాంతం గలవాడై ఉన్నాడు గనుక ప్రియులరా ఆ విషయంలో దేవుడు మాత్రం చాలా వరకు అవకాశం ఇస్తూ వచ్చాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ విషయంలో ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రికలో కూడా ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినాను చూద్దాం ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చూద్దాం ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో మాట ఉంటుంది ఆయన దేవుడు అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సహితము మన ఎడల తన చూపిన తన మహాకృప చేత తన ప్రేమ చేత మళ్ళను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించాను కృప చేతే మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు క్రీస్తు వేసినందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ధర్మము అత్యధికమైన తన కృప మహిమైశ్వర్యము రాబో యుగములలో కనుపరుచు నిమిత్తము క్రీస్తు వేసినందు మళ్ళను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టాను ప్రియమైన వారు ఇంత చక్కని వాగ్దానం 
ఒకసారి ఆలోచన చిన్న పాత నిబంధన గ్రంథంలో కొంతమందికి పాత నిబంధన గ్రంథంలో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం దేవుడు కోప అన్నట్లు మనం చూడొచ్చు ఈ కోపం రెండు రకాలుగా ఉన్నది ఒకటి దేవుని పిల్లలకు ఎవరైనా శత్రువులు ఉంటే ఆ శత్రువులను భయపెట్టడానికి కొన్ని ప్రళయాలు రప్పించాడు దేవుని పిల్లలను భయపెట్టేటువంటి వారిని దేవుని పిల్లలను శత్రువులు ఉన్నప్పుడు ఆ శత్రువులు భయపెట్టడానికి కొన్ని ప్రళయాలు రప్పించాడు దానిలో భాగంగా ఐగుప్తు దేశంలో జరిగినటువంటి విపత్తులు మనం చూడవచ్చు అలాగే దేవుని పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెట్టడానికి కూడా కొన్ని వ్యాధులు రప్పించాడు ప్రళయాలు రప్పించాడు అలాగే కొన్ని యుద్ధాలు రప్పించాడు ఇవన్నీ రప్పించాడు కానీ క్రొత్త నిబంధన గ్రంథానికి వచ్చేసరికి ఏసుక్రీస్తు అనేటువంటి మధ్య వ్యక్తి మనకు వచ్చాడు ఏసుక్రీస్తు అనే మధ్య వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత పాత నిబంధన గ్రంథంలో పూర్వకాల మందు నానా సమయంలో నానా విధములుగా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు అంత్యకాల మందు క్రీస్తుతో కూడా మనతో మాట్లాడాను అనే సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ విషయంలో ఈ సమాజానికి చెప్పవలసినటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏసు క్రీస్తు వారు తెలియపరిచిన మాట ఒక్కసారి చెప్పి నేను ముగించేస్తాను తర్వాత క్రైస్తవులుగా క్రైస్తవ సహోదరులుగా మనం ఏం చేయాలో ఒక మంచి నిర్ణయానికి వద్దాం ఎందుకంటే ఈ విషయంలో దేవుడు కరోనా వైరస్ దేవునికి కరోనా వైరస్కి ఏ సంబంధం లేదు దేవుణ్ణి మధ్యలో ఫీల్డ్లో తీసుకొస్తున్నారు కానీ దేవుని బతుకులు ఆడుకున్నట్లయితే దీన్ని చిటికలో మటుమాయం చేసేస్తారు అంత గొప్పవ దేవుడు ఇక చూపిస్తున్నాను లోక శువార్త లోకగా రాసిన శువార్త వైద్యుడైనటువంటి లోకగా రాసిన శువార్తలో పదమూడవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి ఐదు వచ్చినాలు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందర్భాన్ని తెలియపరుస్తాడు దేవుడు లోకాసు వార్త ఒకట పదమూడవ అధ్యయం ఒకటవ అధ్యయం ఫిలాతు గలిలేన కొందరు రక్తమును వారి బలుల్లో కలిపి ఉండ కలిపి ఉండెను ఆ కాలమున అక్కడ ఉన్న కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెప్పగా ఆయన వారితో ఇట్లే నేను ఈ గలీలు అట్టి హింసలు పొందినందున వారు గలీలు అందరికంటే పాపులని మీరు తలంచుచున్నారా కాదని మీతో చెప్పుచున్నాను కాదని మీతో చెప్పుచున్నాను అంటే చనిపోయిన వాళ్ళందరూ చాలా పాపులని మీరు అనుకుంటున్నారా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళందరూ చాలా పాపులు మేము పుణ్యాత్ములం గనక మేము దేవుని నమ్ముకున్నాం గనక మేము దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉన్నాం గనక మేము రక్షింపబడ్డాము మేము చనిపోలేదు అనేసి మీరు గర్వపడినట్లయితే అది పొరపాటు అది ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల మానవ స్వయంకృత అపరాధం వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ వైపు ఈ యొక్క వైరస్ వలన అనేక మంది చనిపోయారు చనిపోయినందరూ పాపాత్ములు అనుకుంటున్నారా తప్పు తప్పు వాళ్ళ పాపాత్ములు కాదు ఇదిగో అలా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంత మంది రోధిస్తున్నారో తెలుసా ఈరోజు చనిపోయిన వారి కుటుంబాలు ఎంత రోధిస్తున్నాయో తెలుసా ఎంత బాధపడుతున్నాయో తెలుసా వాళ్ళ వాదార్చవలసినటువంటి సమయం కదా ఈరోజు ఇదిగో వాళ్ళు పాపాత్ములు అనుకుంటున్నారా పాపాత్ములు అనుకుంటున్నారా ఎంత మాత్రము కారని మీతో చెప్పుచున్నాను మీరు మారు మనసు పొందని ఎడల మీరందరూ అలాగే నశించురు అంటే వాళ్ళ మరణం మనకు హెచ్చరిక వాళ్ళ మరణం మనకు హెచ్చరిక ఎందుకు హెచ్చరిక అంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లల యూట్యూబుల ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్ల ద్వారా ట్విట్టర్ల ద్వారా సోషల్ మాధ్యమాల ద్వారా ఎక్కడికప్పుడు ఆ వైరస్ సోకినటువంటి సహోదరులు ఎంత వేదన పడుతున్నారో ఎంత బాధపడుతున్నారో ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలోని ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఎక్కడ అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితులలో ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఎంత బాధపడుతున్నారో ఆ బాధను మన కళ్ళతో చూస్తున్నాం ఇది మీకు హెచ్చరిక అన్నాడు దేవుడు ఎందుకు ఈ హెచ్చరిక చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఈ హెచ్చరిక చెప్తున్నాడు అంటే ఇదిగో నాయన మీరు భూమిని మొత్తం మీ చేతికి అప్పగించాను అప్పగించిన తర్వాత మీరు నానా భయంకరమైన ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ప్రకృతిని సర్వనాశనం చేసుకున్నారు గాలిని శుద్ధి చేయడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి రప్పించుకున్నారు మీరు ఎంతగా చేసేశారు చేసిన తర్వాత ఆయన నాయన సృష్టికర్త సమస్తాన్ని సృష్టించిన మహానుభావ 
ఇదిగో నీ కుమారుడు క్రీస్తు అనేటువంటి మహానుభావుడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు జ్వరమును గద్దింపగానే ఆమె జ్వరం అటుమయమైపోయింది ఆమె జ్వరం వెంటనే తగ్గిపోయింది అంటే సృష్టికర్త మాట శరీరం వెంటదే అలా నీ మాట ఎవరైనా అంటారు కదా ప్రభు దయచేసి ఈ వైరస్ని మా యొక్క జీవితాల నుంచి తొలగించే తండ్రిని ఎవరైనా మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేసి ఈ చనిపోయిన కుటుంబాలకు ఆధారపుగా ఉంటున్నారా చెప్పండి లేదండి లేదు సేవ చేయవలసిన వారు సేవకులు అనేక మంది ఇదిగో నువ్వు పాపం చేసావు పాపం చేసావు పాపం చేసావు అందుకని ఈ వైరస్ వచ్చింది అని అంటున్నావు మరి ఏసు మాట ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళు పాపాత్ములు అనుకుంటున్నారా చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా పాపాత్ములు అనుకుంటున్నారు మనం ఏమైనా పుణ్యాత్ములు అనుకున్నామా మరణం అనేది ఏ సమయంలో ఎవరికి సంభవిస్తుందో తెలియదు మరణానికి కుల మత భేదం ఉండదు మరణానికి ఎవరో భేదం ఉండదు నీతి మందులు చనిపోతారు అనీతి మందులు చనిపోతారు అందరూ చనిపోతారు మరణానికి ఆ భేదం లేదు పురుగ్గా భేదం ఉండదండి కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ క్రీమ్ అయినటువంటి ఆ క్రిమికి భేదం ఏమి ఉంటుందండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ఆలోచించండి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాట హెచ్చరికిస్తున్నాడు చూడండి అక్కడ వాళ్ళు అందరూ మరియు శిలోహులో ఉన్న గోపురము నుండి గోపురం పడి ఆ చచ్చిన ఆ పదునెనిమిది మంది ఎరిశిలోములో కాపురం ఉన్న వారందరికంటే అపరాధులను తలంచుచున్నారా కారని మీతో చెప్పుచున్నాను మీరు మారు మనసు పొందని ఎడల మీరందరూ అలాగే నశింతురు చూసారా హెచ్చరిక హెచ్చరిక ఈ హెచ్చరికతో హెచ్చరికను మనం స్వీకరించి మనకి దేవునికి మధ్యలో కొత్తరవాది ఉన్నాడు మనకి దేవునికి మధ్యలో సమాధాన పరిచేటువంటి సమాధానకర్త ఉన్నాడు గనక ప్రియమైన వాళ్ళరా బతుల్లాడుకొండ దేవుణ్ణి బతుల్లాడుకొండ దేవుణ్ణి దయచేసి ఇదిగో బతుల్లాడుకుంటే ఆయన ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్తాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ సమయంలో ఒక అద్భుతమైన మాట హబకు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఒక తీర్మానం చేసుకోండి ఒక తీర్మానం చేసుకోండి మూడవ అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన చూద్దాం పదిహేడో వచ్చిన చూద్దాం హబకు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళరా అద్భుతమైనటువంటి సందర్భం అక్కడ రాయబడి ఉంది అతను ఎంత గొప్ప తీర్మానాన్ని చేసుకుంటున్నాడో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి తీర్మానం చేసుకుంటున్నాడు హబకు గారిని ఈరోజు మనం ఆదర్శంగా తీసుకుందాం చూడండి హబకు గారి యొక్క తీర్మానం చూడండి అంజూరపు చెట్టు పుయ్యకుండినను ద్రాక్ష చెట్టు ఫలింపకపోయినను ఒలివ చెట్టు కాపు లేకు లేకుండినను చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెల దొడ్డిలో లేకపోయినను పా పాలలో పశువులు లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను ఇహోవా ఎందు ఆనందించేదను నా రక్షణ కర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించేదను ప్రభోగు ఇహోవయ నాకు బలము ఆయన నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళ వల్లే చేయును ఉన్నత స్థలం మీద ఆయన నన్ను నడవ చేయను ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం ఒక అద్భుతమైనటువంటి తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆయన చేసిన వాగ్దానాన్ని ఖచ్చితంగా ఆయన నిలబెట్టుకుంటాడు ఎవరు మా ఎవరు నశింపక అందరూ మారు మనసు పొందవాలని చూయించుచున్నాడు గనక మన మరణాన్ని కోరుకుంటాం లేదు కరోనా వైరస్కి దేవునికి ఏ సంబంధం లేదు అలాంటి తప్పుడు బోధలు చేస్తున్న వారి మాటలు వెనకండి ఇదిగో ఈ విషయాలు బాగా గమనించండి ప్రియమైన వాళ్ళరా దేవుడు లోకంని ఎంతో ప్రేమించాను తన కుమారుణ్ణే మనకు అనుగ్రహించాడు ఇదిగో పాపం చేస్తామని తెలిసి ముందుకుంటనే మనకి మెడిసిన్ ఇచ్చేసాడు ముందుకుంటనే మెడిసిన్ సిద్ధపరిచాడు ముందుకుంటనే మెడిసిన్ సిద్ధపరిచినటువంటి ముందు చూపున్న దేవుడు మన దేవుడు అలాగే ఇదిగో మానవ శరీరాన్ని నిర్మాణం చేయకముందే మనిషికి ఏ రోగం వస్తే ఏ ఔషధం ఎందులో ఉంచాలో అందులో ఉంచాడు మీరు ప్రార్థన చేస్తే డాక్టర్స్ జ్ఞానము ద్వారా ఓ శాస్త్రవేత్తల జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆ అంతరేంద్రియంలో జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆ వ్యాక్సిన్ కనుగొనడానికి వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా దయచేసి ఆలోచించండి దయచేసి ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆహాబుని క్షమించిన దేవుడు మన ప్రార్థన ఖచ్చితంగా ఆలకిస్తాడు ప్రార్థన ఆలకించి గొప్ప దేవుడైన ఇక్కడ ఆహాబు జీవితంలో కూడా దేవుడు ఎప్పుడైతే నీ పరిస్థితి ఎలాగుంటుందని చెప్పాడు నాబోతు పొలాన్ని తీసేసుకుని దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినప్పుడు దేవుడు ఏ ఏలియాను పంపించి ఆహాబుని హెచ్చరింపజేస్తాడు చేసిన తర్వాత ఆహాబు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటి చూపిస్తాను మొదటి రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము
చెప్పాడు వచ్చుల్లో ఆబు ఈ మాటలు విని తన వస్త్రముడు చింపుకుని గోని పట్ట కట్టుకుని ఉపవాసం ఉండి గోని పట్ట మీద పడుండి వాక్కులు పొడుచుండగా ఎహోవా వాక్కు తిష్బీడని ఏలియా ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవు ఇచ్చాను ఆహాబు నాకు భయపడి వినయముగా ప్రవర్తించుట తేత ఇదిగో ఎమ్మట్నే ఎమ్మట్నే ప్రార్థనకు ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చేస్తాడు ఆహాబు దుర్మార్గుడు యజుబేలు భర్త యజుబేలు భర్త అయినటువంటి ఆహాబు ఎప్పుడైతే ఉపవాసం ఉన్నాడో ఉపవాసం ఉన్న వెంటనే దేవుడు సమాధానం పంపిస్తున్నాడు వెంటనే తిష్బీడు అని ఏలేని పంపిస్తున్నాడు తిష్బీడు అని ఏలేతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని ఆహాబు నాకు భయపడి వినయంగా ప్రవర్తించుట చేత ఆ ఆపాయము అతని కాలమున సంభవింపకుండా ఆపి అతని కుమార్ని కాలమునందు అతని కుటుంబముల కాలము మీదకి నేను దాన్ని రప్పించదును అన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆహాబు లాంటి వాడిని క్షమించిన దేవుడు ఆహాబు ప్రార్థన అంగీకరించిన దేవుడు మన ప్రార్థన అంగీకరించడంటారా చెప్పండి ఒక్కసారి దేవుని ప్రాధీయపడండి దేవుని మీద నిందలు మోపడం మానేయండి దేవుని మీద అర్థించటం ప్రారంభించండి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వలన ఈ కరోనా వైరస్ వలన అనేక మంది లాక్డౌన్ అయిపోవడం వలన ఎంతోమంది కూలీలు ఎంతోమంది నిరుపేదలు ఎంతోమంది పూట గడవనటువంటి ఎంతోమంది ఇప్పటికీ ఎంతో బాధపడుతున్నారు ఇప్పటికీ ఎంతోమంది లోపల ఉండలేక బయటికి రాలేక లోపల ఉంటేనేమో ఏదో ఒక ఇబ్బంది బయటకు వస్తేనేమో ఈ వైరస్ భయం దీనివల్ల ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు వీళ్ళందరికీ సహాయం చేయండి వీళ్ళందరికీ సహాయం చేసి దేవుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ప్రార్థనతో మీరందరూ కూడా ఉండాలని మిమ్మల్ని అందరినీ హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఈ ఛానల్లో వీక్షించండి దయచేసి మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు బను అయిపోయిందా